milliardær, det er bare nogle af de ord, der kendetegner Sir Richard Branson her, som i de her dage i København for at kæmpe for klimaet. Branson er bedst kendt for sit varemærke Virgin. Det omfatter blandt andet et pladeselskab, et flyselskab og ikke mindst Virgin Galactic, der arbejder på at arrangere rumflyvninger for turister. Vi har mødt ham og spurgt, hvordan man kan være klimaforkæmper, samtidig med, at man ejer et af verdens største flyselskaber. Sir Richard Branson er en travl herre. Vi fanger ham til en paneldebat. It's Han ønsker at presse de mest CO2-udledende sektorer, blandt andet flybranchen. But you actually own an airline. So uh, the, the airline industry, I mean, we're hoping that uh, this week that the, um, the governments will impose bliver der ikke en ordentlig aftale her i København, vil Branson samle flybranchen for os selv at løse problemet. We're also, you know, parents, and we're going to be grandparents one day, and uh, you know, and and it's we we owe it to future generations to get this problem sorted. Hans virksomhed tilhører de mest CO2-udledende, men han kalder sig klimaforkæmper. Blandt andet ved at lade overskuddet fra Virgin Atlantic Airways gå til forskning i biobrændstof. We've proven it can be done, uh, but now there needs to be enough quantity of, of those clean fuels made, and, and that's the next stage. Vi prøvede at få Richard Branson med på en cykeltur i København, men hans spindoktor mente, at det ville være skidt for hans image. I wonder what's coming. <laughs> men hvad med hans daglige transport hjemme i Karibien, hvor han bor? Which is your daily mode of transportation? Is it a car or is it a bicycle? Um, I actually walk, I'm afraid, so it's neither, neither car nor, nor bicycle, so it's... If you have to choose two of them. <laughs> <laughs> uh, I, I, I'd like to keep fit, and uh, I, I, would, I would rather go on the bicycle. Og når han selv skal på ferie? Most holidays, there wouldn't be a train option, so we'd take the plane. Um, but what we would be trying to do is make sure that the plane has got clean fuel in it, and not dirty fuel. Og så er det videre i programmet stadig fuld af kampgeist. The world has a problem. Um, so screw it, let's do it. Let's let, let's let's solve this problem. Og til jer fra pressen, i en klimavenlig bil, naturligvis. Ja, i 1999 der blev den der driftige forretningsmand adlet til ridder af dronning Elisabeth, og han skal altså derfor tituleres Sø. I Tyskland